always love working with a director uh, who's uh, originally from Chile, Raúl Ruiz, who I love, and partially because his his culture and his education is so different to mine, or Volker Schlendorf, who I love. Uh, Bertolucci is extremely funny. I enjoyed uh, many of the directors I worked with. На самом деле, очень часто близок к тебе не тот человек, у которого с тобой похожие взгляды или похожий опыт. Мне было очень интересно работать с чилийским режиссером, потому что у него настолько другая жизнь, другое образование. Прекрасно было работать с Бертолучи. Да, есть режиссеры такие, с которыми было очень интересно работать. Ну и теперь, пожалуйста, вопросы из аудитории. Давайте начнем справа. Пожалуйста. Скажите, мне будет несколько вопросов подряд. Uh, Давайте по одному все-таки. Много людей. Простите, да. Да. Много людей. Если, я с удовольствием задам. Первый вопрос. Uh, на чем uh, нет, роль, ко которую вы как актер хотели бы сыграть? Роль вашей мечты? И как режиссера, какая это была бы роль? Как актера, скажите, вот uh, фильм или персонаж. И как режиссера, какого бы вы сняли кино? Вот вашей мечты. Do you have a dream role as an actor and a dream movie as a director? No and no. Нет и нет. Здравствуйте. У меня есть вопрос, как вы работали над образом Стэнли Кубрика, фильме «Быть Стэнли Кубриком», и над образом Джона Малковича. Может, какая-то сфотилика есть? Как вы сыграли самого себя? Вы смотрели на себя со стороны, может быть, вы спрашивали мнение ваших друзей, ну, чтобы узнать себя и сыграть себя? Или у вас не было цели сыграть именно себя в жизни? Или вы как-то внутренне работали над этим образом? How did you work on your image of Stanley Kubrick in Call Me Kubrick film and the image of John Malkovich in being John Malkovich? Did you have any special techniques? Um, for the Kubrick film, I worked very cl closely with Vicky Russell, the costumer, who is the daughter of a famous English director from the 60s and 70s, mostly called Ken Russell. Um, and we worked a great deal on the kind, his look, the kind of clothes he wore for various scenes, etc., which obviously deeply affected the performance. Я по на финансовом фильме о Кубрике я очень много работал с Вики Рассел именно по вопросам костюмов, потому что именно та одежда, которую ты носишь, отражает и твой внутренний мир и влияет на поведение. And then I worked a lot with a tape recorder for the the kind of dialects I wanted because it didn't make much sense to me to play him always as the same person. Uh, I played him as as someone trying on many different personalities. А что касается диалогов, то я отрабатывала их с магнитофоном, потому что мне не хотелось все время играть одинаково. Я хотел показать человека, который примеряет на себя множество лиц. And for being John Malkovich, I didn't think about it that much because it's not a character I really understand. So I just sort of left it at that. Что же касается фильма по Джона Малковичу, я особо над этим даже не задумывался, потому что этого персонажа я как раз и не понимаю. Пока позитив. Пожалуйста, оттуда вопрос. Скажите, пожалуйста, работает? Да. Скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни по Джону Малковичу и в чем Джон измеряет то, что для него важно? Спасибо. What is the sense of life according to John Malkovich and how do you measure the most important things for you? Uh, I mean, I, I don't know that I do measure things, really. Не могу сказать, что я измеряю как-то определенные вещи. For me, uh, life has given me unbelievably fast, fantastic opportunities. У меня в жизни просто были фантастические возможности. And I think my 
my duty is to take advantage of those opportunities. Я думаю, моя обязанность это просто ими воспользоваться. To do interesting work, to try to continue to do interesting work and to do it as best I can as as long as I can. Заниматься интересной работой, продолжать заниматься интересной работой, делать её так хорошо и так долго, как только я смогу. Пожалуйста, вопрос отсюда. We saw a dance scene on the video. Did you have somebody stand for you, or were, were it all of your own acting? Uh, no, there was a, uh, I think I did most of it, but there was a dancer who did things like climb up the wall and stuff. No, в основном это был я, но меня еще заменял танцор, который лазил на стены и так далее. Not really my thing. Это не совсем мое по жизни. Пожалуйста, отсюда вопрос. Здравствуйте. А скажите, а почему вы захотели стать актером? Why did you want to become an actor? I don't know that I did want to become an actor. I never really thought about it. Я даже не знал, что хочу стать актером на самом деле. I had a girlfriend who was an actress, and I used to go pick her up after rehearsals and watch her rehearse, and it kind of evolved from there. But but I'm actually still thinking about what I want to be when I grow up. На самом деле у меня была девушка актриса, я приходила забирать после репетиции, смотрел, чем она занимается, я думаю, это началось с того. Но я все еще думал, кем я хочу стать, когда вырасту. Пожалуйста, отсюда вопрос. Мистер Малкович, вы можете украсить собой любой фильм, практически любой фильм. Но вам не кажется, что некоторые режиссеры эксплуатируют ваш типаж, ваш очень характерный типаж, и не дают вам разыграться в воду? И еще один маленький шуточный вопрос. Не хотели бы вы попробовать молдавские вина, чтобы передумать насчет мнения о Молдавии? So two questions. The first one is, uh, you can decorate every film if you are in there, but doesn't it seem to you that directors mainly exploit your image and do not want to develop it somehow further? And the second one, wouldn't you want to try Moldovan uh, wines to change your opinion about Moldova? <laughs> I don't know Moldova, so I don't really have an opinion. Я вообще не знаю Молдовы, не могу сказать, что у меня есть они свое мнение. And I think directors hire you for a lot of different reasons. Um, sometimes artistic, sometimes business, sometimes uh, to try and figure out how to do something with a part or with a role that they haven't quite solved, maybe. Mm. But I, I think one is hired for all kinds of reasons. И мне кажется, что режиссеры нанимают актеров по разным причинам, по художественным, из-за бизнес-вопросов. Иногда они берут актера на роль, с которой они сами еще не разобрались и не знают, как ее раскрыть. То есть причин много. Пожалуйста. Welcome to our lovely city of Odessa. Thank you. <laughs> and my question is, as we see in your movies, sometimes your role are very difficult, complicated, and um, a person you play uh, have a bipolar personality. What is somehow um, depends in your own spiritual life? 